Maybe you are not a member of this church and uh, you have uh, al already uh, professed na kayo ay uh, uh, willing na sumunod sa Panginoon no, sa water baptism and to be a part of this uh, uh, church. Eh, nais nice ko sabihin sa inyo na darating po tayo sa araw na yon na kayo po ay uh, makakarating sa bahay-sambahan at susunod sa tubig ng bautismo. No? And uh, salamat sa Panginoon sa lahat po ng mga nasa bahay ngayon sa uh, satellite station natin. Bagamat maliliit ho ang inyong screen, pero salamat na meron kayong desire na makinig ng salita na Diyos. No? Alam mo, nakakalungkot talaga. Pagka inisip mo yung mga matatagal na membro, sila pa yung wala pa ngayon si screen. Yeah. Uh, sila ang uh, nasa kama, nakahiga, bubuksan lang nila yung kalang screen, kaya hindi pa ho sila makapagpakita ngayon. You know? And uh, later on, saka sila magpapakita. Alright. But anyways, uh, ang lahat po ng ito ay magkakaroon ng epekto sa buhay natin. O, lahat ng ginagawa po natin ay babalik po yan sa atin. Okay? And hindi lamang po yan, kundi yung mga sumusunod pa sa atin. Napakahalaga po yan. Alright? Okay, I hope you will enjoy, I believe you will enjoy the uh, uh, the Holy Service today. And man, I'm telling you, sa awitan pa lamang, talagang uh, ako... Ang tagal ko nang kumakanta ng Send the Light Pero every time na kinakanta ng Send the Light I'm always excited, brethren I'm telling you There is nothing in that uh, There is no page in that hymnals, kapatid Na hindi po ako excited na umawit Lahat po yan, mga patid. Those are uh, old-fashioned songs no? Bagamat hindi po yan written lahat ng mga Baptists But the message are for Baptist people No? And those who believe in God. All right. At atin pong ipagpapatuloy ang ating aralin. Ito po ay uh, sinimulan po ni uh, Brother Michael. It's about the Holy Spirit. And uh, ipagpapatuloy po natin yung patungkol sa Holy Spirit. And mamaya magkakaroon lamang po ako ng konting review. And then meron po akong mag, uh, ipapakita po sa inyo na napakahalaga. All right. You turn your Bibles in the book of John chapter 14. John chapter 14. We will begin reading from verse number 15 down to verse number 18. All right. John chapter 14. We'll begin reading from verse number 15 down to verse number 18. All right. Are you with me now? Okay, kayo mga nasa bahay, I hope you're excited. Alam nyo, sa mga bihis nyo na lamang, pag nagpapakita kayo ng picture, mga kapatid, talaga na-encourage ako eh. You know, uh, excited kanina. Uh, kanina nga pinag-uusapan po namin, uh, habang nadyan po kami, habang nasa office ko, eh, nag-uusap kami na, yung iba, eh, talagang komportable na talaga na nasa bahay sila nakikinig uh, and they are watching the, uh, the, the the live stream and as of this time eh, talagang uh, kita ko naman yung uh, security protection pag nadyan kayo sa loob ng bahay pero wag naman sanang mawala ang inyong desire na pumunta sa simbahan when things are fine okay pagka naayos na po kasi yung iba they have the ano naman uh, the freedom, ibig sabihin, uh, they have the opportunity to come, pero uh, mukha yatang grabe na ang pagkatakot nila sa virus kaysa pagkatakot nila sa Diyos. Yun ang pinakampangit. Mas grabe na ang takot natin sa virus kaysa sa Diyos. No? Yung iba takot, 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 grabe yung takot sa virus, pero hindi na takot sa Diyos. Uh, mali ho yun. Mali, hindi maganda ho yun. No? Dapat ibigay pa rin po natin talaga ang respeto sa Diyos, ang takot sa Diyos. No? Uh, yan ang pinakamaganda. Alright. John chapter 14 in verse number 15. Okay? Here's what the Bible says. If you love me, keep my commandments. Okay? By the way, kung ang inyong Bible ay uh, red letter edition, ang uh, binabasa po natin ngayon, ito po ay... Uh, uh, red letter Nang ibig sabihin Ang nagsasalita po rito Ay ang Panginoon 
Okay? Maliwanag po yan. Alam nyo walang masama na babalik po tayo na sa basic mga kapatid, babalik po tayo para tayong grade 1 babalik. Walang masama na i-review. Ako po, pastor, kaya na kailangan balik-balikan ko po yung mga basics na yan para hindi ko makakalimutan. Ang dami ko na nakakalimutan mga kapatid. You know, ilang taon na ho ako sa ministry. Oh, kinakailang babalikan ko yan. So, para manatili sa akin. Maganda ho yung ganun, mga kapatid. Ma makita po natin. Alright? So, ang sabi po dyan ng Panginoong Heso Kristo, Panginoong Heso Kristo po ang nagsasalita. Di ba? So, mahalaga po yan. Para maunawaan nating mabuti ang ating binabasa. Sino ang... Ito ay aklat ni John, sinulat ni John, pero ipini-emphasize ni John na ang nagsasalita ng phrases na ito, ng sentence na ito, pangungusap na ito, ay walang iba kundi ang Panginoong Heso Kristo. Okay? Maliwanag po yan. Ano po ang sabi ng Panginoong Kristo ayon sa sulat ni John? Alright? If ye, what? Love me. What? Keep my commandments. 16. Alright? And I will pray the Father and He shall give you another comforter. Okay? Now, uh, tignan mo muna, tignan nyo mabuti kung ano ang daladala ng Panginoong Kristo. Ano yung minsahi ng Panginoong Kristo? Ang sabi niya, I will pray the Father and He shall give you another comforter. So, anong nasa mind ng Panginoong Kristo nung siya ay magpipray sa kanyang ama? Nabigyan tayo ng comforter. Someone that will comfort us. Okay? Now, why is it? Bakit nabanggit po ito ng Panginoong Kristo? Okay? Ang sabi ng Panginoon sa Kristo, yung comforter na yon na ibibigay niya sa atin, o papadala ng Ama, sabi niya, that He may abide with you forever. Abide with you forever. Now, abide is not just a company na yung, yung bang abide, uh, uh, you know, yung company na kasakasama mo lamang dyan sa tabi mo. No. The word abide here is also, it implies abode. About titira. Okay? Yan po ang ibig sabihin niya. And then, verse number 17, ipinakilala niya kung sino yung comforter na yon. Sino nagpapakilala? Ang Panginoong Sokristo. Alright? Anong sabi po niya? Even the spirit of what? Truth. Whom the world cannot receive. You see that? Do you, do you know that the world cannot receive the truth? Nakita niyo po yan, mga kapatid. It is not that they do not, but they cannot. Huh? Hindi po nila matanggap, mga kapatid. And then, look, look what the Bible says here. What's the reason? Because it seeth him not, neither knoweth him, but ye know him, for he, what? Dwelleth with you, and shall be in you. That's the word abide in the first in, in, in verse number 16, means. See? Nakita nyo po, mga patid? Kaya, i-connect nyo po yung abide doon, doon sa dalawang words na ito dito sa baba. Ano po yung uh, dapat yung i-connect dyan? Dwell it and shall be in you. Alright? Notice that. So, pina ipinakilala ng Panginoon. Ah, you're, uh, you're, you're understanding what we're reading. Amen? Maganda po yun, ma makita po natin ang pag-aaral. This is Sunday School. Let's learn uh, the Bible, let's learn something here uh, from what we are reading. Alright, now, verse number 18. I will not leave you comfortless. Alright? Again, may kinalaman po yan sa verse number 16. Okay? Kasi ayo ng Panginoon na alis yan na tayo ay, ay, yung mga disciples ay hindi comforted. Alright? Kaya sabi niya, I will not leave you comfortless. Then ang sabi niya, I will come to you. That's the promise that the Lord Jesus Christ will come in, uh, is coming back. Okay? He is coming. That's a promise. Okay? But while He is not around, okay? Now, nakatulad ng ginawa po niya, nakasakasama niya physically yung mga disciples, ano po ang ginawa na, ano po ang, uh, by this time na sinusulat po ito, ano ang promise ng Panginoon? He will pray to the Father that the Father will send a what? Comforter. Okay? Habang nasa taas siya physically, kasi, uh, I hope you understand, you can remember the, uh, the, the, the yung, yung scenario po noong araw. 
nakasakasama niya physically ang mga disciples. You remember that? Okay. Now, nung umalis siya, physically nakita ng mga disciples. Ascending. Okay, naalala niyo Acts chapter 1. And then, nung paalis po siya, sinabihan niya yung mga disciples, bakit nakatayo kayo dyan na pa, nakatingala lang kayo tag, uh, parang, uh, you know, uh, you're gazing. Pero sabi ng Panginoon, the same Jesus na umalis, the same Jesus na babalik. See that? Pero habang wala ako, alam ko malulungkot kayo kasi matagal tayong nagsama eh. Alam ko mawawala kayo. You, you know, pag nawala yung nakikita mo physically, kasakasama mo physically, pag umalis, parang pati minasahe niya nawala. At parang yung, yung mga, yung mga, o oh, ano na ngayon, sasabihin ng mga tao, ano ngayon, nasaan na ngayon Jesus mo? O ano ngayon, nasaan yung mga miracle ninyo? Nasaan na ngayon yung mga church-church ninyo? Nasaan na ngayon yung mga praise the Lord, praise the Lord nyo? Wala na, umalis na. Okay? So, nandito lahat mga kapatid, yung kalungkutan, everything. Mara- I hope you understand. I'm not talking here, mga kapatid, bilang hudyo, mga kapatid, but bilang tao, lahat meron tayong ganitong klaseng emotion. Alright? Now, dahilan sa kalagayan na ganito, anong pangako ng Panginoon? No. Hindi ko kayo iiwanan na comfortless. Hindi ko kayo iiwanan na comfortless. L- comfortless. Walang, walang comfort. Kaya, Habang wala ako, I will pray the Father that He will send you another comforter. And then verse number 17, kanya pong pinakilala kung sino yon, The Spirit of Truth. Okay? And then ang sabi niya, one day, babalik ako. See? Babalik ako. Simple as that. Alright? Kaya pag-uusapan po natin ito kung gaano kaganda itong Holy Spirit na ito na pinakilala sa atin ng Panginoong Kristo na itinuturo natin sa simbahan. Okay? So nakita niyo na po yung background, nakita niyo yung senaryo mga kapatid. Pag nakita niyo po yung senaryo, yun na yung ilalagay niyo sa inyong isipan, what is next? Okay. Now, sabi ng Biblia, itong comforter na ito, mga kapatid, maliwanag ang sabi ng Biblia. Sabi niya, ah, hindi pa naniniwalaan ito ng mga tao, kaya hindi nila tinatanggap ang, kat- ang katotohanan. But, sabi ng Biblia, sabi ng Panginoong Kristo sa kanyang mga disciples, you know Him. Sapagkat ang sino mang nakakakilala sa Panginoong Kristo ay nakakakilala sa Banal na Espiritu. Tandaan niyo po yan. Tandaan niyo yan. Huwag niyo kakalimutan niya. If you know the Lord Jesus Christ as your personal Savior, if you know Him as your Lord, then the Bible says, you know Him. You know the Holy Spirit. Okay? Marami pong mga bagay, mga points na dapat po natin tignan. Okay? So, ang tanong ko ngayon, mga kapatid, mga kapatid, mga kapatid, ligtas, inaasahan kong ligtas at nakakatiyak ng langit. Do you know? Really, do you know? Ako ay nagtatanong ng puso sa puso. Walang, you cannot, you cannot hide this from God. Okay? Let us be true before God. Do you really know the, the, the Holy Spirit? Do you really know Him? If you know the Lord Jesus Christ, you must know Him. Sabi ng Panginoong sa Kristo, Bakit? Because He dwelleth in you. He dwelleth in you. And He abideth in you. Now, if He, the Holy Spirit, dwelleth in us and abiding in us, what is the Holy Spirit doing for us? Yan ang tatalakayin po natin. Okay? Alright, manalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa mga talata na aming pong binasa. Pagpalain niyo po, Panginoon. Ang uh, mga bagay na ito na amin pong uh, binasa, na siya pong tatalima sa aming isipan, Panginoon, na magkaroon po, maging maliwanag po sa amin ang doctrine of the Holy Spirit. At uh, maraming mga sekta ng pananampalatay nagbabanggit po rito, mga, mga Panginoon, pero hindi po talaga po nila nauunawaan 
At uh, nawa po ang salita nyo ngayon ay maging maliwanag sa bawat anak po ninyo. Araw-araw, i-recognize po namin yung presence ng Banal na Espiritu. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Alright, thank you. you. may be seated in the presence of our God. Okay? Now, so, balik po tayo rito. Ano? Narinig po natin, tinuro po ito ni Brother Michael, eh, ito naman po yung napaka-basic, kaya kung po pinapaubayan sa kanila po ito, mga kapatid, sapagkat sila po ay mga teachers sa ating Bible School at nagtuturo po sila ng doctrines. Anong part ito sa Bible School? Neomatology. 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 Doctrine of Holy Spirit. Okay. See? Uh, theology, ano yan? Hindi kasama sa... Theology 3, okay. Theology 3, okay. Ibig sabihin, pwede third year na to? Uh, second, second, year. second year. Okay, alright. So, maliwanag po ito mga kapatid. Kaya uh, sila po ay mga teachers at mga pagkatiwala. At nakita, naririn, nakikinig po ako habang nagtuturo si Michael sa Sunday School. Napakaliwanag po ng katuruan patungkol po dito. Now, listen to me now. Don't you forget that the Holy Spirit is a person. Okay? Sabi nila, hindi raw persona kasi hindi raw nakikita. Ibig sabihin ba, ang ama, hindi rin persona? Hmm. Sapagkat ang persona ay hindi nakikita. Uh, but listen, God is a spirit. And they that worship Him must worship in spirit and in truth. You see? Tandaan niyo po yan. Alright? Sa pag, hindi po sapagkat walang katawan physical ay hindi na persona. No, hindi po ganon. Alright? Now, so, naniniwala po tayo sa Triune God, God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Okay? Tatlo po. Ngayon, ito pong, ito pong uh, uh, Banal Espiritu is a person and He is God. Alright? Now, Kailan po ito, mga kapatid, napupunta po sa atin? Nasabi ng Biblia po rito, He dwelleth in you. Una, sa verse number 17, or sa verse number uh, 16, He will abide us. And then verse number 17, He dwelleth in us. At sabi ng Biblia, He shall, sabi ng Panginoon sa Kristo, He shall be in you. Now, kailan po ito napunta sa atin, mga kapatid? Maliwanag po dyan, Ephesians chapter 1, in verse number 13, you don't need to turn to it. Binabalikan ko lamang po yung tinuro po dito ni Michael para ma maikonect po natin yung atin pong aralin, sa, aralin po natin. Okay? Now, kailan po? Nung tayo po yung nagpahayag na tinatanggap po natin ang Panginoong Kristo bilang sariling tagapagligtas. Nung tayo nagpahayag na Panginoon, ako po yung nagsisisi na ay kasalanan at tinatanggap ko po ang Panginoong Kristo bilang sariling tagapagligtas. Nung pong ginawa mo yun, the moment you receive the truth, alright? The moment you receive the gospel, okay? Now, ang sabi po ng Biblia, ang Banal Espiritu ay nananahan. We are sealed by the Holy Spirit. Ibig sabihin, ang nag-seal you po sa atin, Banal na Espiritu. Ang Banal Espiritu, nagtat, nag, nagpapahayag, mga kapatid, na tayo ay sa Diyos. Okay? Kaya, kaya silyado, ibig sabihin, hindi po tayo, hindi po ang Banal na Espiritu na, boom, sinilyuhan. No. The Holy Spirit itself is our sealed. Alright? Na, 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 nakuha niyo po yun. Silyado, yan po'y tatak at katibayan na tayo po ay sa Diyos. Sa so, mga sabi ni Paul, yaong hindi kinaruunan ng Banal na Espiritu ay hindi sa Kanya. Hindi sa Diyos. Alright? So, maliwanag po yan, mga kapatid, na, uh, ta, kaya, yan ang dahilan kung bakit na po ang Banal na Espiritu sa atin upang matuna, mapatunayan na tayo sa Diyos. Ngayon, hindi lang po siya nandiyan para mapatunayan na sa Diyos na pagka nakita tayo, mga kapatid, nakita tayo, ay, na, na, ng Ama, ay, sa akin yan. Bakit? Nandiyan na Banal na Espiritu. No. Ako'y nainiwala na pagka sinabi ng Ama, aking ka, aking ka, kahit walang Banal na Espiritu dyan. Remember, that, 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 that God is an omniscient God, omnipotent God, omnipresent God. Omnipresent God. Wag, wag, ho, nating, wag ho nating kakalimutan yung attributes ng Diyos na yan. But, the Holy Spirit, 
Selyado lamang po tayo dyan upang ma-possess po tayo, ma-control po tayo ng Baralay Espiritu. Alright? So, nandiyan dyan po ang Baralay Espiritu. Okay. Now, sa binasa po natin, mga patid, maliwanag po dito, ipinapahayag na ang Baralay Espiritu, una sa lahat, noong kapanahunan po ng mga disciple, ay bibigyan sila ng comfort. Now, listen to me now. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, eh, hindi po natin gaano maunawaan yung comfort hanggat hindi po natin nakakasama ang Panginoong Iso Kristo. Now, you have to understand na itong pangyayari pong ito, una, nakasama muna nila physically ang Panginoong Iso Kristo. Hindi mo makikita yung pangangailangan ng comfort kung hindi ka naman ma ma uh, malulungkot sa pagkawala ng presensya ng Panginoong Iso Kristo. Now, you understand that? Now, I hope you... Uh, ma tignan nyo mabuti. Kasi ilalagay po natin yung salita, yung verse, yung passage within the context. Kasi pagka, ini, pagka basta lamang natin sasabihin na ito ay magko-comfort. Ano mga comfort, comfort na yan? O, di ko, parang hindi naman ako nangailangan ng comfort eh. Pag hindi mo na naramdaman na kailangan mo ang barali spirito, ang ibig sabihin niyan, hindi mo kilala ang, ang, ang Panginoong Jesus Christo. Bakit? Kaya ko sila nangangailangan ng comfort kasi mamimiss nila yung presensya ng Panginoong Jesus Christo. And the very presence, presence mga kapatid, that will comfort them nung mawala physically ang Panginoong Jesus Christo is the Holy Spirit. This is the context. Sasabihin nila, eh, well, eh, di ba sa ang Panginoong Jesus Christo naman is omnis, uh, omnipresent? Oh, eh kahit wala siya, eh pwede naman na ganyan. Kapatid, Listen, kaya nga, napakahalaga na pag-aralan natin yung context. Yung konteksto. Now, kitang-kita ng Panginoong Su Kristo na sila ay uh, they're stand up gazing, nalulungkot po sila, mga kapatid. You see, and the Lord Jesus Christ knows. Imagine that, ha? So, makikita mo yung omniscient, pagiging omniscient ng Panginoong Su Kristo mula sa kanila. Nung nakita ng Panginoong Su Kristo pa ang ilangan, okay, padadalang ko kayo. Ngayon, physically, hindi ko yung makakasama, pero ang banal na Espiritu, makakasama nyo araw-araw. You see? That's the comfort right there. Hindi kayo, hindi kayo mag ma uh, magiging mag-isa. Hindi kayo magsusolo. Hindi kayo mananatiling ganyan lamang. May kasama kayo. Ang banal na Espiritu ay man mananatili sa inyo at makakasama nyo araw-araw. And He will be your comforter. He will be your comforter. Sa panahon, sa panahon na siya ay, uh, na, na kayo ay kinukot siya, sapagkat wala na ako eh. Naalala nyo nung kasama, nung, nung ang Panginoong si Christ, kasama po nila, ano sabi nila? Pag kinukot siya kayo, ako ang kanilang unang kinukot siya. Ako ang inyong, ako ang unang lang kinukot siya. So, nandyan lagi ang Panginoon. Now, Pag-aralan nyo mabuti, tignan nyo ng mabuti mga kapatid. Nung ang Panginoong si Kristo ay nasa lupa pa, kasama, kasakasama ng mga disciples, na wala silang, yung mga nangungot siya, nung mga nag-uusig sa Panginoong si Kristo, at nag-uusig sa mga disciples mga kapatid, natutulala sila, nagu, na, 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 nagugulat na lamang sila, pag nakita nila ang Panginoong si Kristo, na kanilang, na kanilang dinideny ang deity, lahat na lamang po inuusig, lahat din na sabing impostor. Pero pagka ang Panginoong Su Kristo nagbubuhay ng patay, nagpalakat ng lumpo, nagpagaling ng may sakit, wala na silang masabi. So pinagtatanggol sila mga patid. Kung yung mga tao yung taga-sunod ng Panginoong Su Kristo eh uh, inuusig ng mga tao at parang kinakansya ko ng mga tao. Pag nakita nila ang ginawa ng Panginoon sa Kristo, o, oh, kita nyo na kung sino sinusundan nyo. Sino sa mga tinamaan ng mga parasyong ito ang pwedeng bumuhay ng mga patay? Sino sa mga tinamaan ng mga saduseyong ito ang pwedeng magpalakad ng lumpo? Ha? Natatawagin lamang nila si Lazarus, Lara si Lazarus, Bumangon ka. Eh, si Lazarus nilibing na eh. Oh. Sino? Wala. Uh, hindi ba napakagandang, napakalaking comfort yun, mga kapatid? Amen. Oh, how I wish, ha? Huh? <laughs> how I wish. 
Sabihin ko sa mga nanguusig dito, mga kapatid, no? nanguusig sa paligiran, malumpo ka. Sa Panginoon sa Kristo, yung lumpo, pinapagaling. Sa akin, hindi. Lulumpuhin ko yung magaling. Tapos na lumpo. No, 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 no. Hindi natin gagawin. Hindi yan sa Diyos, mga kapatid. Mali ang pagpapakilala natin sa Diyos. No? Pero yung mga lumpo, pinapagaling ng Panginoon. Yung mga may sakit, pinapagaling ng Panginoon. Yung mga ketong, pinapagaling ng Panginoon. And imagine, sis, look, sino pa ang mag- gumaling eh? Kansyawan mo, oh, hindi effective yung Diyos nyo. Hindi effective yung Diyos nyo. Walang, walang kwenta yung ginagamit na miracle ng Diyos nyo. Walang kwenta. Ay ngayon, paano mo ngayon papasabalian? Magaling na yung mga may ketong. Yung namamalimos, gumaling. Oh, using the power by the power of the Lord Jesus Christ. In Jesus' name, lumakad yung lumpo. Oh, ay nakikita eh, talagang sumisigaw pa. pa, pa naglil, pag anong pa sa kalsada eh, magaling na ako. Yeah, yeah, yeah. Oh, hindi ko kaya pa sa balian eh. Andiyan na yan eh. Oh, hindi ba napakagandang comfort yun kapatid? Yeah. Yung sinusundan mo ay talagang totoo. Ha? Yung tinatawag mong Panginoon ay talagang totoo. Kaya hindi ko pwedeng tawagin Panginoon yung para sa iyo kasi hindi niya kayang gawin yung ginagawa ni Kristo. See that? And now, nawala ang Panginoon sa Kristo, sabi niya, paano na kami? Paano na kami? Sabi niya, no, 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 no. Here's, here's, here's the thing that will comfort us. The power is still there. Kung paano niyong nakita yung power ko noong araw kasi kasama ko kayo, you have a comforter that will live in your mortal body. And He is God. Ang comfort dun mga kapatid, huwag niyong asahan na pag sumasakit ang dibdib ninyo, hihilutin kayong ganun. No. Tandaan po natin ito, He is the what? Is spirit of what? Come on. Truth. Brethren, you will never be comforted by lies. Kailanman hindi po tayo makukomfort, kapatid, ng kasinungalingan. Maraming kasinungalingan na tinatanggap hanggang ngayon, maaaring nagsinungaling ka para lang ipagtanggol ang sarili mo, kapatid. And you understand? Marami hong tao ganun. I'm talking about kapatiran, kapatid. Pwede kang magsinungaling. At habang nagsisinungaling ka, kung ano man ang sinabi mo kasinungalingan, pinaniwalaan ng kapatiran na iba, at pag, you know, mag, 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 sa, at the end of the day, nagtagumpay ka, maraming naniwala sa iyo, sa pagkat nagsalita ka ng katul- ka, 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 kasinungalingan, but you listen to me, when you are alone, and you know, na nagsalita ka ng kasinungalingan, habang natutulog ka, hindi ka comforted. Yeah. I promise you. Yeah. No peace of mind. Bakit? Alam mo ang sinabi mo hindi totoo. Opinion mo lamang yun. Haka-haka mo lamang yun. You see? But listen to me now. The comforter will come to you because he is the spirit of truth. And listen to what the Bible says. Look. Chapter 16 in verse number 13. Because he is the spirit of truth. Anong gagawin niya? Look in verse number 13. How be it when he, the what? The what? Spirit of truth. Alright? How be it when he, the spirit of truth. Go back to chapter 14. The same na sinasabi ng Panginoon sa Kristo. By the way, Ang speaker sa verse number 16 ay ang Panginoong Iso Kristo pa rin. Magkadugtong po ito. Don't miss this. Magkadugtong po ito, mga kapatid. Alright? Yung sinabi niya sa chapter 14, the spirit of truth, is the same spirit of truth in chapter 16. Now, anong sinasabi sa verse number chapter 14? Darating ito, ibibigay ko sa inyo. Ang spirit of truth. Mananalangin ako sa Ama na padipadala yung spirit of truth. And, when the spirit of truth is come, that's what the Bible says in verse number 13. Ano po ang sabi? He will guide you into all what? Truth. 
Okay, now let's do it. Everybody, <laughs> I'm telling you, uh, dapat maging ang purpose po, ang objective ng Sunday school, mga kapatid, is to lead you to where you should go. You see, hindi po dito, hindi po ito, mga kapatid, hindi po ito suggestion, hindi po ito, mga kapatid, opinion, hindi po ito parang, you know, well, consider, consider mo, consider mo. No, no. Ito dapat, ganito dapat ang paumuhay natin. Alright? Sumasala po tayo, pero ito pa rin talaga ang dapat. See? Kumontra man tayo at meron tayong ibang naiisip na sumaganda, ito pa rin ang dapat. Ito pa rin yung effective. Ito pa rin yung dapat nating gawin. Don't miss this, kapatid. Marami na tayong naririnig, nakaturuan tungkol sa Holy Spirit. But listen, I am emphasizing this message into your brain. See, here's what the Bible says. When He, the Spirit of Truth, is come, He will guide you into all what? Truth. For He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that shall He speak, and He will show you things to come. Now, here's the most important thing here. Listen, alam niyo po ba araw-araw, kapatid, ay gumagawa tayo ng decision? Araw-araw ay lumalabas po tayo. Araw-araw ay may ginagawa po tayo. Amen. Now, una sa lahat, kailangan po natin ng guidance. Imagine sa araw-araw na gumawa ka ng decision without the guidance of God. Are you serious about living? Are you serious about your life? Living a life in this wicked world, in the midst of this wicked world? Kapatid, I don't know about you, pero ako seryoso ako sa buhay na ito, mga kapatid. Seryoso ako na mamuhay dito. Habang nandito ako talagang, you know, kung, kung, kung wala ho, mga kapatid, ang guidance ng Holy Spirit, para kang nag-grow, nag, 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 na, nag-grow sa, 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 sa dark, parang, parang nangangapa ka sa wall. At kung wala yung wall, wala ka ng guide. Now, do you understand? This is the spirit of truth. Nauunawaan niyo po mga mga katid na kung ilang mga fake news ang maririnig natin, it's not only fake news from ABS-CBN, kapatid. Hindi. Hindi lang sa mga reporters na yan. Hindi lang. Maging sa even, do you understand? I hope everybody knows that there are false prophets around us. Huh? Huh? Even Baptist preachers, kapatid, you know how they interpre- interpret the Bible? My goodness! Huh? Sabi ko nga eh, may, may, may pinapanood. Pinasan siya na sabi ko sa mga preachers dito, panoorin mo itong preacher na ito. Oh. Nag-preach na ng mga horses sa Revelation. White horse, red horse. Yeah, yun ang mga pre- preach niya. Alam nyo, oh, kita mo na, ito ang nangyari, oh. Oh, hindi ba? Oh, ito na yung white horse. Ano ibig sabihin niya? Tribulation na ngayon. You see, nung lumabas itong pandemic pa mga patid, na ayon sa statistics, world statistic, okay, 56 ang namamatay araw-araw. Dahilan sa pandemic na ito ng COVID-19. Pero ang tuberculosis, ang pinapatay is more than 3,000 araw-araw, worldwide. Eh, kalain mo, nung lumabas itong COVID-19 na may pinapatay na 56, lumabas na rin yung white horse. Good night in the morning. Pinalabas na na, ito'y tribulation na. Siguro kung ang pastor na ito'y nabuhay nung 1800, mga kapatid, is that 1800 sa, sa Spanish flu? Yeah. Kung, kung nabuhay ito, sasabihin niya, noong Spanish flu, ayun, lumabas na rin yung white horse. Kapatid, sa tuwing ganito mangyayaring krisis, ilang white horse mula sa Revelation ang lalabas? Alam nyo, hindi ko maunawaan, mga kapatid. Baptist kilalang, Baptist preacher. Huh? Do you understand what I'm talking about? But listen, bless God, we have the spirit of truth that will guide us. Listen, araw-araw, we need the guidance. We must be careful, kapatid. Sapagka tayo, listen to me now, may sarili po tayong gustong mangyari. May sarili po tayong opinion. May sarili po tayong uh, uh, 
a judgment sa bawat bagay na nakikita po natin. How do you judge? A, paano mo ito sasabihin na, this is it, itong gusto kong gawin? Paano mo nalaman yan? Are you serious about living? Seryoso ka ba sa buhay mo? If, kung seryoso ka sa buhay mo, careful ka sa pagsabing yes sa iyong decision. Because your decision will bring you into your destination. Tandaan niya. See? Determination, decision, and then destination. Napakahalaga po yan. Kinakailangan makita po natin yan. Kaya nga mga patid, sapagkat seryoso ako sa aking buhay, kinakailangan kong gabay ng Banlay Spirito. Imagine kapatid kung gaano kaseryoso nung sinabi ng Panginoong Iso Kristo ito sa kanyang mga disciples. You understand? Sabi niya, okay, aalis ako. But I will never, I will not leave you comfortless. Where's the comfort? Yung oh, uh, mga, mga anak, huwag kayong mag-alala. Jesus loves you. No. The comfort is someone is guiding you into all truth. If you are into all truth, if you are walking and living in the truth, kapatid, you have nothing to worry. Sometimes, because we're human, even Peter, Paul, ay nagbabari yung kanilang pananampalatay. Naalala niyo si Peter? Noong nag-sumemplang-semplang yung kanyang pananampalatay. Mga kapatid, possible yan ang mangyari po sa atin. That's why we need the guidance of the Holy Spirit. Imagine na mamuhay tayo sa buong maghapon, kapatid, na walang gabay ang banal na Espiritu. It's not a joke. No wonder why we're making a bad decision. Huh? No wonder why we do not worry with, that, with, 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 with our company who is with us, who, who, uh, where, 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 where we are getting ideas, kapatid. Bisan hindi po natin kinukonsider yan. Basta't kung sino na lamang magsalita sa atin, tatanggapin natin, tanggap dito, bato sa iba, and then pag may nakumbinsin tayo sa buong maghapon, akala natin tayo sikat na, pero alam natin at the end of the day, nagsusolo tayo. Tama kaya yung sinabi ko sa kanya? We're bothered. Because we know na kaya lang tayo nagsalita ng ganoon because we hate others. Gusto natin patunayan na mali yung iba at tama ikaw at kumbinsi mo. Alam mo namang na walang katibayan din yung sinasabi mo. At the end of the day, at the end of the day, you know that you already spread lies. Do you understand what I'm saying? That's why we need the guidance of the Holy Spirit, brethren. We need the guidance of the Holy Spirit. Do you understand? I'm very careful here. Sige, that's why kinakailangan kong sa halukayin, sinasabi ko nga yan kagabi sa ating mga preachers, nag-uusap-usap kami, pagkataas kumain, sabi ko sa kanila, alright, go back. Pag-aralan mo yung, pag, pag ginamit mo yung korinto, pag-aralan mo ang culture and tradition sa, sa korinto. Pero, tignan nyo mabuti mga kapatid. Ano sabi ng Panginoong si Kristo? Follow me. As I follow Christ. Okay? Hindi siya sinabi, follow me because I'm a Jew. No? No? Sa, sa, uh, 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 bantayin niyo po yan. Sa lahat na nakikinig. Sa ating men for Christ, tatalakayin ko po yan. Now, but listen to me now. It is very important to take note of this. Sabi ng Biblia, napakaliwanag. Men, don't, don't miss this. Don't miss this. Mga kapatid. Sabi ng Biblia, how be it when he, the spirit of truth, is come, he will guide you into all truth. Anong gusto mong pamuhay sa isang araw? Mamuhay ka na wala kang, walang naggagabay sa iyo. Remember, kahit si Solomon, nagsasabi si Solomon, where there is what? Multitudes of what? Counselor, there is what? Bakit? There is a way that what? Which what? Symmet right unto a man. But the end thereof, napansin nyo na po ba yung talata na yan? Nabigla po siyang nagkaroon ng plural sa ways. Ang sabi sa una, there is a way, isa lang, which seemeth right unto a man. But the end thereof, 
biglang nagano are plural ways of death <laughs> kaya napakahalaga mga patid na meron kang gabay isa lamang akala mo ang ganda akala mo isa lamang binibigyan mo ng attention listen at the end thereof may mga sanga and are are a r e are the ways plural nagsimula sa isang daan nag plural sa dulo saan ka pupunta doon kapatid ay dito sa kanan siguro tama to tandaan mo plural yung ways of death that's why i need the guidance Ilan sa mga kapatiran po ngayon, mga kapatid, nagsimula sa King James, pero ngayon hindi na naniniwala sa King James Version of the Bible. Ilan sa mga kapatiran ngayon nagsimula sa local church, pero ngayon hindi na naniniwala sa local church. Ilan sa mga kapatiran, mga kapatid, Baptist, ha, tinutukoy ko, nagsimula sa tithings, tama ang tithings, tama ang offering, lahat, sacrificial, everything, nagbibigay po siya. Pero mga kapatid, ngayon wala na. See? <laughs> Marami po mga ganyan, mga kapatid, ngayon. Now, do you understand? Because there is a way which seem it right. Amen. Singular. Pero what is a very horrible, horrible, yeah. at the end, the wrath. Are what? Ways of death. That's why I need the guidance. I need the guidance. Pagpapatuloy ko po ito next Sunday. Uh -huh. And uh, salamat sa Panginoon. Halos wala pa po tayo sa kalahati na gusto kong sabihin. Pero mga kapatid, nakikita niyo po ba kung gaano kadelikado? Kung wala po tayo ba? I'm telling you. I'm telling you. Lalo na po ako bilang pastor. Uh, ilan kayong nakikinig sa aking sinasabi? na kung basta-basta lang ako dito magbubukas ng Biblia, hindi ko pag-aaralan ng husto ito, mga kapatid, ilan kayong maniniwala sa sinasabi ko? Because tinitignan nyo ako na ako yung man of God. Saan po, saan ko po kayo dadaling destinasyon? You understand that? So hindi po dito basta-basta bukas ka lang ng bukas ng Bible, bibig bubuksan at magsasalita ito. No, I'm not talking about my opinion in the Bible. I'm giving you the Word of God. It's not my opinion. See that? Brethren, just for now, ngayon lang, may I just conclude na always, 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 kapatid, consult the Holy Spirit. He lives in you. Nandyan, always, always. Always, do not allow yourself to live the whole day without consulting and recognizing the presence of the Holy Spirit. Remember, just you mo ulit ulit lamang po magpatid sa isipan po natin that He is the Spirit of Truth, and then He who can guide us magpatid into all truth only the Spirit of Truth. Satan cannot lead us because he's the father of what lies. He's the father of lies. There's no truth in him. Pag nagsalita siya ng kasinungalingan, katotohanan yun. Sapagat siya'y sinungaling. Parang communist, you can trust the communist being a communist. Pero you cannot trust him not being a communist. Not being a, 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 uh, not a communist. Oh. Now, what I'm trying to tell you, brethren, is this. Kinakailang i-recognize po natin ito araw-araw. I have the Holy Spirit. Holy Spirit, please guide me. Hindi ko kayong mabuhay sa tama, sa buong maghapon na ito kung wala po kayo. Okay? Alright. Itutuloy po natin ito, mga kapatid. I hope may natutunan po tayo ngayon. Akin lamang pong ini-emphasize po rito that we have the Holy Spirit dwelling in us, living in us, living in our mortal body, kapatid, na kailangan po nating gabaye, konsultahin sa araw-araw. Okay? Man, you, you want to live uh, a day in truth? 
You need the spirit of truth. Bakit? He will guide you into all truth. Logic. Maliban sa biblical. Oh, ganun lamang po kasimple. O, kung gusto mong maging mabuti, huwag kang makasama sa masama. Napakasimple, no? grade 1 ang dating. Eh. Gusto mong maging maayos ang buhay mo, sumama ka sa maayos na buhay. Napakasimple lang. Pero kung kasama-kasama mo lagi nagsasalita ng negative, isang araw negative ka na rin. Hmm. Kaya maliwanag po yan mga kapatid. Alright? Okay, let us all stand at tayo po yung magpasalamat sa Panginoon sa atin pong natutunan. And I hope uh, ito po ay great truth, kapatid, na napakinggan po natin mula po sa salita ng Diyos. No? Tayo po yung manalangin. Nakilang Diyos, salamat po sa napakinggan po namin. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming uh, narinig. Patuloy kayo manguna po sa amin. At ang biyaya niyo po, ang patuloy po na sumagana po sa amin. Salamat po, Banal Espiritu, na kayo po lagi ang gabay. Hindi po namin kayang mamuhay sa buong maghapon bilang isang anak ng Diyos, bilang isang Kristiyano, kung wala po ang gabay ninyo, Banal Espiritu. Kayo po ang siyang gabay. Salamat po sa Panginoong Kristo na siya po ang nanalangin sa Ama upang ang Ama ay magpadala ng comfort, uh, co comforter. At ang aming comforter, wala pong iba kundi ang Spirit of Truth because the Spirit of Truth will guide us into all truth. The comfort is in the truth. Thank you, O God. Thank you. Bless your people this morning and the learning, O God. In Jesus' name, Amen. Alright. Did you learn something? Yeah.